在你的手里，市民，你怎么想起问这个问题了？为什么在你的手里啊？市民，这样吧，我们一起喝酒，边喝边聊。有什么话就在这喜堂上说。你们先下去吧。是。是是我知道，若曦要嫁给我，你心里不舒服。不过你要知道，这是若曦的选择，我没有逼她，因为这是公平的选择。这算公平吗？啊，宇文成都明明是我杀他，你是偷走了他的人头而已，这算公平吗？我不知道你在说些什么。不错，之前你是和宇文成都大打了一架，消耗了他很大的体力。于是他后来和我打的时候，我占了上风，最后我一刀，把他的脑袋削了。你撒谎！他明明是我杀的。你说什么？你杀了他？嘿嘿，既然你把他杀了，你为什么不砍下他的人头呢？我，我当时是因为我昏倒了。哼，我明白，你以为你把他杀了，其实。他并没有死，在你晕过去之后，他又醒了过来。幸好我把他杀了，要不然连你的命都难保。你太卑鄙了！你只是把一个死人的头给割下来而已。究竟是谁卑鄙？若曦人头招亲是天下皆知的事情，谁拿到人头？他就嫁给谁？如今我拿到了人头，你怎么跳出来胡闹了呢？我真想不到，我想不到你是这种人。我想不到我从小到大最尊重的大哥就是这种人。你闹够了没有？这是场公平的竞赛，输了就输了嘛，不要说他一点君子风度都没有。君子风度。你就是最大的小人！你再胡言乱语，我就对你不客气了啊！不用客气，我先跟你拼了！娘，娘来了！哎，娘，我我和市民闹着玩呢，你别介意啊。谁跟你闹着玩了？别闹了，我就是要揍你这个小人。怎么不打了？娘在这看热闹呢，挺有趣的。打呀，就当娘不在这儿，最好是打得缺胳膊断腿的，那才刺激呢。呃，我和市民是闹着玩的，市民啊。不打了，还真不给面子啊！谁先动手的？我没动手，是我先动手的。那你就负责把这打扫干净。娘，我我去帮帮他。天竺国的太子来了，你父皇叫你去一下。呃，娘，我还是在这里陪你吧。你现在是太子，国事为重，岂能像个小孩子一样？呃，不过娘，你看这里这么乱，没你坐的地方，要不你回去休息一下吧？不行，我得在这儿看着市民，不然他会偷懒。你下去吧。是。孩儿告退。
，好漂亮啊！哎，你看，这上面每一颗珍珠都是真的，哎，一定很沉。太子妃的凤冠，比什么都沉。公主，你真的要嫁给太子吗？那当然了，太子妃就是以后的皇后，怎么着也得嫁呀。太子他替我报了大仇。他对我的恩，不能不报。那秦王怎么办？这是天意。龙王，听我好好劝劝他，让他忘了我吧。他忘得了你吗？叫他忘了一个死去的人吧。死去的人，过了门就是太子妃了，怎么能是死去的人呢？从先皇遇难的那一刻起，我就已经死了。公主，好了，不要胡思乱想了。你要知道，你现在的荣华富贵才刚开始呢。我现在就好像是游荡在人间的鬼魂，我只盼着复仇，复仇。公主，好了，太子已经砍了宇文成都的人头，你的仇已经报了，也了结了一桩心事。接下来你该好好的享福才是。嗯，大仇已报，可我还是鬼魂，我是报恩的鬼魂。公主，本来我就已经准备随父皇长眠九泉，现在有了人头昭清的诺言，我不得不去实现。没想到。公主这一生是那么的辛苦。如果有来生，我投胎一定不要投到帝王人家，我一定要去一个普普通通的人家。我可不这么想，我下辈子投胎，就一定要投胎做个皇后。我现在什么都不担心，只是很担心秦王。龙儿，好好照顾他。有你在他身边，我也就放心了。公主，你不明白，要是你嫁给太子，亲王也会变成鬼魂的。好了，太子妃，我们来试试凤冠吧。当初选太子时，我和你父皇争个不休。后来父皇一句话说动了我，他说：“你当太子，建成不会让；而建成当太子，你一定会让。”是啊，那太子位置我都让了，可现在他抢了人头，抢了我的女人。太子之位你都让了，一个女人。为什么不能让呢？娘，你也是女人啊，你怎么也说这种话呢？这是男人的舞台，女人永远是配角。西施、貂蝉、王昭君，永远都是男人争夺江山的工具。娘是女人，所以娘更明白这个道理啊。这不是道理。若曦，她不是工具，她是，她是阳光，她是一道射进我心里的阳光。你把女人看得太重了，这也就是我赞成建成当太子的原因之一。当朝者扛着整个江山，他不仅要心如止水。简直是要心如钢铁，区区一个若曦，就把你这块白银刚化成绕指柔了。娘，反正江山有大哥扛着，我只要若曦，我不要当什么百炼钢啊。若曦必须嫁给建成，那不公平啊
，那人头是我先得到的，只是大哥把他偷走了。人头，人头已经不重要了，你知道吗？若曦，她以人头招亲，谁杀了宇文成都，她就嫁给谁，那这人头当然重要了。你爹当了皇上，改朝换代，立大唐为国号，为什么还要追杨广为隋皇帝？我不知道。因为。大隋还是一面很有用的旗帜。娘，你跟我说这些干嘛？杨广被宇文化及杀掉的，推翻隋朝的是别人，所以你爹起义的那天，就是打着尊隋的旗号，这才赢得了民心，迅速打败了那些打着造反旗号的草寇啊！娘，我说的是若曦。若曦是大隋的公主，她现在是不是公主已经不重要了，最重要的是，就是大哥抢走了我的若曦啊！大唐的太子，如果娶了大隋的公主，那就是新兴的势力结合了传统的势力。娘，你，两股势力的结合，那些追随于大隋的人，因此就会归附于大唐，建成的威信就会迅速的提高。你们利用若曦。来建立大哥的威信，打下大唐的江山。你的功劳最大，建成却没有什么建树，这对一个太子是很大的致命伤。所以，所以就用若曦来成全大哥了。这是大唐的基业。那如果是我砍下了宇文成都的人头呢？那也没有用。若曦还是得嫁给建成。那不可能啊！为了保住江山，没有什么不可能的。我就是一个例子。什么？娘，你……娘是周武帝的外甥女儿，后来大隋灭了周，为了替周报仇，当时他选中了李渊，认为只有李渊才能推翻大隋，于是。他就要我嫁给李渊。娘，难道你？当时我已经有了心上人，而且我们两个已经私定了终身。可是为了替周报仇，我爹还是逼我割舍了这段情缘，让我嫁给了你爹。于是才生下了你们兄弟几个。娘，现在若曦公主的命运也和我一样，这是天意。不，天意不是这样的。天意不是这样的，但是我们要战胜天意，对抗天意，让大唐跟着我们的意思走下去。怎么样了、啊？差不多了。啊。哎，先生，这两个是什么啊？啊，这个呢是阿胶，这个是干漆。啊,啊，太子成亲，你就送这么一点礼，会不会太小气了？哎，这里面啊可是大有讲究的。哎，这，红姐，嗯，你知不知道这有胶有漆是什么意思？嗯，就是祝福一对新人如胶似漆。哦，哎，那这个大雁呢？大雁呢，总是成双成对的，这是祝新人永不分离啊。嗯，这么讲究啊？我们乡下成亲啊，顶多送两筐咸鱼，就算是大礼了。哎呀，礼呀、啊，就是好兆头，讨个好口彩嘛。可是刘邦成亲的时候，穷的连彩礼都没有了。吕太公呢，就把这女儿吕雉白送给刘邦。后来刘邦成了皇帝，吕雉就成了皇后。我看这礼有没有也没那么重要嘛。哦，对呀、啊，红线啊
，你倒是把我给问倒了呀！红雪，你怎么可以把魏先生给问倒？那他不是很没面子啊？你看，这就失礼了。嗯嗯，红雪无礼，先生恕罪。红雪，好样的，呃，有自己的想法。看来你爹不是个普通人呢、啊。我爹是个种田的。那就更不简单了，发愤图强以向上，出于草莽而不自卑，好样的！以后我好好教教你啊。嗯，哎，先生，太子的彩礼都清点完毕，全齐了。好，备车，咱们送彩礼去。嗯。嗯、啊，我也去啊。你当然得去了，你是魏夫人呢、啊。什么贵夫人嘛？啊，别说夫人了，我一个彩礼也都没有啊，更别说这个大雁了，连只麻雀都没有。燕子，呃，等把太子的婚事给办完了，咱们就正式拜堂。你要什么彩礼啊？我不要大雁，我要两只烧鹅。你不是要麻雀的吗？麻雀肉又不好吃，烧鹅才香呢。刘先生，这是啊，这是张府送过来的。哎，王爷，你回来了，我正要找你呢。这些什么东西啊？这些是送给人家的礼物，我要你亲自过目。我现在哪有心情管这些？你做主就好了。王爷，太子要娶若曦，先生，你一定要帮我把若曦抢回来。王爷，你知不知道这些礼物是送给谁的？随便。这有份名单，你好好看看。房间里，我在给你讲若曦，你给我讲这些干什么？因为这十七个人是大唐最有学问的人。十七个人，七十个人我也顾不了，我只顾得了若曦一个。王爷，王爷，你若不顾的话，那魏征就会顾。如果这十七个人跑到太子府去，太子府会如虎添翼，到时候你悔之晚矣呀、啊，刘先生。你聋了是不是？我说的是若曦。王爷，你听不见太子府磨刀霍霍的声音吗？我只听到太子府迎娶王妃的锣鼓声。王爷，你应该忘了若曦公主。谁敢叫我忘了若曦？他只爱我一个人，他是爱你。所有的人也知道，正是因为这样，若曦公主一旦嫁给太子。他会帮你说话，缓和太子府对你的敌意。你说什么？太子府不会对我们善罢甘休的，一定会在暗中采取行动来对付我们。这个时候，若曦公主就是最好的眼线。你竟然把若曦当成西施？如果她真是西施的话。那就阿弥陀佛，你胡说什么？西施当年诚心诚意的帮助越国灭掉吴国。如果若曦公主能够帮助我们的话，我们一定会稳操胜券。刘文静，你什么东西？哼，你笑什么？我笑宇文成都死的真是时候，真是地方。他的人头落在太子手上，真是天助我也！宇文成都是我亲手杀的，这是天意。虽然你杀了宇文成都，可是你拿不到他的人头，你就注定娶不了若曦公主。这就是天意，天意，天意就是要我失败吗？不。天意是要你成功的，没有若曦，我就是惨败。王爷，情场失意，战场得意，你只有摆脱了温柔乡的羁绊，才能找回战场上的英雄气概，才能和太子府一争高下。你这个人，难道不懂感情吗？我不懂感情，我只懂无情。你难道没有爱过一个人吗？没有。你，王爷
，当年项羽刘邦争天下，项羽就是因为多情，所以他才会输。而刘邦无情，把自己爹爹拿来煮，他才能够赢。跟你这不懂感情的人，我没话说。坐进来吧，车里面啊是老爷跟夫人坐的，我坐外面就好了。听见没有，老爷夫人呐？喂，你想什么呢你？想媳妇了吧？哎呀，什么想媳妇儿？我是在想刘文静啊。你想刘文静做什么？人家跟你绝交了。我在想啊，此时此刻，他在干什么？一定在睡大觉。哎，你不了解他。记得当时我拜师学艺的时候，我师傅就嫌他心术不正，不肯收他。后来他居然在师傅的门口啊，跪了七天七夜，愣是没有合过眼。哦，他是不是有病啊？后来我师傅还是收了他。他说这种人太可怕了，如果你不收他为徒，他就会投到其他门派里面去，最后啊，就成了我们最大的敌人。所以你师傅怕他？我师傅说过。他别的人都不怕，最怕的就是小人。魏先生，您看啊，啊，哎呀，哎，啊，老刘啊，你忙啥呢？去哪儿呢？跟你一样，忙着送礼啊。你也送礼啊？对呀、啊，你给若曦公主送礼，我是替秦王给文人墨客送礼。哎呦，你真是一刻都不闲着呢！<笑>要跟你这种人斗，只有笨鸟先飞。太子忙着娶亲，秦王府却忙着纳贤，哼，真是高下立判呢、啊。老魏啊，我这有份礼单，你要不要看一下？哎，不用看了，头一个不就是房玄龄吗？你也知道房玄龄啊？我早就劝太子要亲自登门造访，可是太子心里面只有若曦公主。要不然的话，哪有你的份送礼啊？哎，你可是秦王的老师啊，帮忙看看，漏了谁没有？啊，好像漏了一个人呢、啊。谁呀、啊？杜如晦啊。杜如晦，早说，房玄龄善谋，杜如晦善断。如果秦王府有这么两个人，秦王不就找到最强有力的左右臂了吗？哎，是呀、啊，我怎么把他给忘了？多谢了。走。魏先生，太子府跟秦王府势不两立。你为什么还要帮着秦王府出主意呢？杜房二人脾气孤傲，太子用不来的，只有秦王可以。我这么做也是为了大唐留住些人才吧。嗯，你这叫人在曹营心在汉，按住我表哥啊！行啊，这下我铁定嫁对人了，少娥我也不要了。红姐，走吧。好，走。就像是仙女下凡一样，龙儿，嗯，你说这新娘妆好看吗？嗯、呃，好看，好看。主要是新娘子啊，都是最漂亮的。嗯、呃，公主啊，太子府快来彩礼了，我看你还是快到前殿去吧。你们先去吧，我想自己待一会儿。嗯、呃，公主，你有事吗？我要一个人静一静。可是公主啊，那彩礼新娘子一定要去的，不然的话这不成规矩。再说宫、啊、里面的，我看我们还是先出去吧。啊，啊哈。
。若曦，我们走。走。我们离开长安，到一个没有人烟的地方。是你。我不要再当什么秦王，你也不要再当太子妃了。我们去过我们自己的生活。把这个凤冠摘下来！我不要。若曦，你怎么了？知道吗？如果你把我带走，就是把太子妃带走，你犯下的就是滔天大罪。你本来就是我的，是太子他用卑鄙的方法把你抢走的。到时候，你就是朝廷钦犯，想过那种自在逍遥的日子，其实是不可能的。我不怕，他们有千军万马，我也不怕。他们有种，就过来抢你啊！是你，你别这样。是太子先惹我的，而我爹，他竟然不敢见我。我娘她还帮着我大哥，而满朝的文武大臣，他们竟然都说你该嫁给我大哥。这是一种不可抗拒的潮流，是你。你要明白这形势，我就是不信邪。如果他们是飞天瀑布，我就是冲不破的顽石，我看他们能把我怎么样。这就是我最担心的地方。你不可以为了我，挑战你爹、你娘，挑战你大哥和魏征，挑战满朝的文武。若曦。为了你，粉身碎骨我也愿意。把衣服换了，我们走吧。没时间了，快走吧。我不走。若曦，我不想当一个逃犯，没日没夜，都过那种担惊受怕的日子。在黑风林里，你不是这么说的。当时你说，到天涯海角你都会跟着我。那时我想利用你杀了宇文成都，你还当真呢？不，这不是你的真心话。你太好骗了，李世民，我告诉你。当初我一直都偏向你，是因为你会当太子。什么？现在太子已经定了，我怎么会那么傻？堂堂的太子妃不去做，陪着你去私奔，去浪迹天涯，你也太愚蠢了。若曦，不，你不会说这种话的。女人心，海底针。你不会了解，太子妃是什么？那是未来的皇后，堂堂的一国之母。我怎么会放着这么天大的荣誉不要？你连这个都不明白？不可能，不可能！你不是这种人。我知道了。我知道你是想让我死了这条心，我知道你是为了我好，对不对？那我就真的让你死了这条心。宇文成都的人头，是我割下来的，是我亲手交给李建成的。如昔，来人，本妃要去纳彩礼，我急着去看看。太子妃的彩礼到底有多少？多，听说光是黄金呀、啊，就已经超过上千两了。好，去看看。想不想嫁人？二公子，你说什么？嫁给我。二
二公子，你说这句话是真的吗？太子成亲，我也要成亲；若曦成亲，你也要成亲。二公子，我觉得你现在应该冷静一点。冷静？我很冷静。办喜事，要快，要趁热打铁。快去，快点回去跟你大哥商量。二公子，你到底想要干什么？我要和我大哥同席。肯定是瓦岗的余孽干的。瓦岗余孽，他们为什么不杀魏征？为什么不杀护车的人？啊？为什么只射火箭？火箭？这什么意思啊？他们分明是冲着这彩礼的车来的。哎呦，那马车又不是什么值钱的东西。是啊，马车是不值钱，可是车上装的都是彩礼呀、啊。哎，既然彩礼值钱，那他们为什么不抢彩礼呀、啊？所以我想问父皇啊，他们为什么不把这彩礼抢走？为什么只烧彩礼？是啊，为什么呀？这分明是不想让我娶若曦。谁？谁呀、啊？还能有谁呀、啊？你是怀疑市民？事情已经摆在眼前了。这不可能！你怎么可能怀疑自己的弟弟呢？这是事实啊！你想想看，如今谁最不希望我把彩礼送出去？你……哎呀，我说。啊。你怎么还有心思像个小孩似的玩这些东西啊？你那两兄弟都快打起来了。他们白天已经打过一架了，晚上继续打呀，锻炼锻炼身体，挺好的。你你,你说这话什么意思啊？父皇，母后老是偏袒二弟，他分明是不想理我的事。好，好啊，哎，趁此机会呢，你们母子两个人啊，好好谈谈心。啊，朕还有国事要忙、哎哎。父皇，你别走啊！国事要紧，国事要紧。哎，父皇，你别追了，你爹把你丢给我了。娘，你可得为孩儿做主啊！你是太子啊，太子的彩礼丢了，娘能不为你做主吗？哎、那娘，您准备怎么处置市民啊？处置市民，我打算处置烧彩礼的人。这彩礼是市民指使烧的。这把火迟不烧，早不烧，单单这个时候烧，烧的还真是节骨眼上啊！哼，太可恶了，他以为啊，烧了彩礼就能阻止我娶洛西。是啊，这彩礼烧了可以再送，他还能回回都烧。我不信，娘说的是。你觉得市民有这么笨吗？他怎么会想不到呢？市民平时聪明，可是犯起性子来就像头蛮牛似的，什么事都干得出来的。那你有没有想过，这几支火箭是别人放的呢？除了市民之外，还有谁会恨这彩礼？不是恨这彩礼，是恨你们兄弟。这不可能啊！一支火箭就能挑起你们兄弟之间的心病，一把火就能点燃你们兄弟之间的怒火，这可是一箭双雕啊！可恨我们的人，只要把剑冲向我们就行了
，何必要这么啰嗦呢？也许这正是对方的高明之处。娘，你说的这些话一点根据都没有。那你说市民主谋放火，你有根据吗？这，这还有什么根据吗？这，这连三岁的小孩子都能猜到。建成啊，你是太子，不是三岁的小孩子了。一把剑就能挑起你心中的怒火，你将来怎么做江山呢？那时候边关如果放了一支箭，你岂不要发动一场大战呢？娘，我好事不出门，坏事传千里。这件事啊，京城里已经传得沸沸扬扬了，大臣们呢都在看你如何处置这件事呢。那娘的意思呢？我没什么意思，看你自己的意思了。照你的意思去做吧。走吧，走吧。哎呀，娘可比不过你们年轻人呐。多谢母后开导，孩儿明白了。孩儿告退。皇上。你可以出来了，简成走了。你这个皇上就这么点出息！哎，你要让我打仗，让我处理朝政，我都不怕，就是怕处理孩子们的事情，头疼，头疼啊！那你头疼的事还多着呢。哎，你不都摆平了吗？这才摆平了一件。还有十件、二十件，往后不知道还有多少件呢、呃。别说了，别说了，我的我的头又疼了，又疼了。<笑>你呀，<笑>喝点吧，红心，谢谢。怎么样？好酒吗？<笑>来，哎，哎。哎呦，老刘啊，你真的是狗鼻子啊！我这一吃火锅，哎，你怎么就来了呢？敬畏的，你这把火烧的还真是高啊！火？我这火锅的火、呃，有什么奇怪的？我说的是烧彩礼的那把火。哎，可别提那把火了，差点把我跟魏先生烧死呢。还好是红线，要不然我们两个就成了烧烤鸳鸯了。胭脂，你想不想知道？是谁放的火？你知道谁放的火啊？远在天边，近在眼前，就是你的魏先生。哟，老刘啊，你这个是血口喷人呐、啊！血口喷人，这么阴的招，只有你想得出来。不会吧？大家都说这把火是秦王府放的。老魏啊，你的计谋算是成功了，这把火烧的是彩礼。可秦王却跳到黄河里也洗不干净了，老刘，你你真的是贼喊捉贼呀、啊！啊，是啊，你魏征亲自送彩礼，怎么可能自己放火烧呢？所有的人都认为你魏征不会干这种事情，你还真高啊！哎呦，看来我这纵火犯的罪名，哎，真的是逃不掉了。这一来可好了，全朝文武大臣。都会同情太子，而秦王就变成了一个嫉妒太子娶妻的小人，真是里外不是人了。哎呀，这个熟了，这个熟了，哦、拿来，姓魏的，你不敢回答我是吧？哎呀，我说老刘，就这么点雕虫小技哦，就把你给骗倒了，真的不是你干的？哎，我跟你说啊，这个火。不是我放的，也不是你们秦王府人放的。放火人的目的啊，就在于要挑起他们兄弟俩的矛盾，知道吧？哦，到底是哪个坏家伙干的？老魏，如果真要有这么一个人，那就太可怕了。他一下子就抓住了大唐王朝的要害。所以老刘啊，你我虽然各为其主，但是，在这个时候。我们更加要互相信任，相互合作，啊？怎么，我都不相信？啊。好啊
好了好了，来来来来来，吃吃吃啊！来来来，吃火锅啊！吃火锅，来，来来来，啊，我吃点，哎哎，谢谢。啊、来来来，王爷，外面的人都说是你放的火，气死我了。他们爱怎么说就怎么说吧。王爷，你一整天没有吃东西了，吃碗面吧。这是你做的吗？嗯，龙儿姐姐去找长孙大人了。出气的人！哎，快灭火！哎呀，过来！快来帮忙！哎呀，走！我们走！想走？别追！王爷，太督府的人真是欺人太甚！是啊，他们肯定是来报复的。他们以为彩礼是我们收的，王爷，咱们得讨回个公道啊！对，这两个人不是太子府的人啊。我和太子府的人一起打过仗，他们的武功路子我很清楚，但这两个人的路子很陌生，似乎在窦建德那儿交过手。窦建德，派人通知太子，小心上当。王爷，那您的婚礼怎么办？婚礼，婚礼如期举行。是是。